இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெக்ஸ்ட் வியூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் யூஸ் பண்ணுற பேசிக் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக டெக்ஸ்ட் வியூ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக இந்த டெக்ஸ்ட் வியூ யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு டெக்ஸ்ட் யூஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பிளைன் டெக்ஸ்ட் வியூ அப்படின்றது நீங்கள் இப்போ ட்ராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து அதுக்கு நேம் வந்து மாற்றிருக்கேன் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லாமல் எனக்கு சைஸ் வைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா லார்ஜ் டெக்ஸ்ட் லார்ஜ் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லார்ஜாக டிஸ்பிளே அதே மாதிரி மீடியம் மீடியம் சைஸ் வேணும் அப்படின்னா மீடியம் ஸ்மால் அப்படின்னா ஸ்மால் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எந்த டெக்ஸ்ட்டையும் வேணுமோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ்னா மீடியம்னா ஸ்மால்னா ஆஸ் இட் இஸ் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகிக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டையும் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதாவது டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த லார்ஜ் மீடியம் ஸ்மால்க்கெல்லாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸுன்னு ஒன்று ஆட்ரிபியூட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி கோடிங் இருக்கும் இதுக்கு இந்த மாதிரி கோடிங் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் ஹைட் டெக்ஸ்ட் ஐடி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக இருக்கக்கூடியது அதில் வித் நான் விராப் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டேன் ஹைட்டும் விராப் கொடுத்துட்டேன் டெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பிளைன் டெக்ஸ்ட் அதனால் பிளைன் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதில் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் அடிஷ்னலாக என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா லேஅவுட் சென்டர் ஹரி சாண்டல் அப்படின்ட்டு சென்டர் ஹரி சாண்டல்னால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைன்மெண்ட் சென்ட்ரல் இருக்கணும் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுனால இதை வந்து ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்து இதை எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் லார்ஜ் அல்லது மீடியம் ஸ்மால்னாவே என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் டெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸுன்ற ஆட்ரிபியூட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அதில் டெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் லார்ஜ்னா லார்ஜ் மீடியம்னா மீடியம் அல்லது ஸ்மால்னா டெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் ஸ்மால் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு வேளை நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆட்ரிபியூட் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பண்ணணும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பேசிக் ஆட்ரிபியூட்ஸஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் வியூவில் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எம்டி ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் டீஃபால்ட்டாக இருக்க ரிலேட்டிவ் லேஅவுட்டும் ஒரு டெக்ஸ்ட்டியாக இருக்குது அதை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிட் பண்ணிவிட்டு நானே என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத பேசிக் ஆட்ரிபியூட்ஸஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இப்போ டெக்ஸ்ட்டி வியூவில் வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் பாருங்கள் ரெண்டு சரி விராப் கொடுத்துங்க விராப் கண்டென்ட் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விராப் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகாது ஏன் எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகாதுனா நம்ம இன்னும் டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கல அதே மாதிரி ஐ டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்றத டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கணும் இப்போ இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு என்ன நேம் செட் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் இதே டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் செட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் ஜாவாவில் டெக்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க அதை நான் பின்னாடி எப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டினுடைய சைஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் சைஸ் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் அதில் இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி எஸ்பின்னு கொடுக்குறேன் இது ஏன் எஸ்பி அல்லது டிபி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆக்டிவிட்டி மெயின் டாட் டெக்ஸ்ட் நம்மள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் போய் பார்த்துருக்கு பார்த்து
ஃபோர் சைடும் எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா பேடிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்கண்ணா வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டி பின்னு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஸ்பேஸ் அலக்கேட் ஆகிடுச்சு இப்போ மேலே கீழே லெஃப்டில் ரைட்டில் எல்லா பக்கமே அலக்கேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்போ டெக்ஸ்டினுடைய கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் டார்க் பிளாக் இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக்கில் இருக்குது அதை நான் இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் கலர் கொடுத்து என்ன கலர் வேணுமோ மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதில் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம்னா ஹேஷ் கொடுத்துட்டு உங்களோட ஹிக்ஸா ரிஸ்மல் வேலை செலவாக கொடுத்துங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப்பிளே அப்படின்னு கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு இங்கேயே உங்களுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ சே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டார்க் பிளாக் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி இருக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியணும் அப்படின்றக்காக பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பே பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணும் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கும் அதே மாதிரி ஹேஷ் கொடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை கொடுத்து நீ கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ளூ வேணும்னா ப்ளூவே கொடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் என்ன கலர் வேணுமோ எல்லாம் கொடுத்துட்டு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது பேக்ரவுண்டும் உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் எனக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு போல்டில் வேணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைல் அப்படின்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது அதில் நீங்கள் போல்ட் கொடுக்கலாம் அல்லது இட்டாலி கொடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரெண்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர் மாதிரி கொடுத்துட்டு இட்டாலிக் அப்படின்றத செட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அசைனாகும் போல்ட் இட்டாலிக் அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா போல்டு மட்டும் வேணும் அப்படின்னாலும் போல்டு மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் நான் வந்து ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கொடுத்து நான் செட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் எனக்கு கலர் வேண்டாம் எனக்கு இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிக்சர் என்ன பிக்சர் பேக்ரவுண்டாக வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ட்ராபிளில் கொண்டு வந்து பேஸ் பண்ணோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு நாலு பிக்சர் இருக்குது நாலு பிக்சரை காப்பி பண்ணி இங்கே ட்ராபிளில் பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி ட்ராபிளில் நீங்கள் பேஸ் பண்ணும்போது லெட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அது சாரி லெட்டர்ஸில் நம்பர்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதனுடைய நேமில் பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ராபிள் ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது அதனால் ட்ராவபிள் அப்படின்றதுல இதில் நான் இப்போ இமேஜ் அப்படின்னு செட் பண்ணேன் அப்படின்னா இதில் இமேஜஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து அலைன் ஆயிடுச்சு என்ன இமேஜ் கொடுத்துருக்கோமோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சென்ட்ராக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகலை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிராவிட்டி அப்படின்னு ஒன்று அடிஷ்னலாக ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணி அதில் சென்டர் அப்படின்றது நான் செட் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் உங்களுக்கு அலைன் ஆகிடுச்சு இன்னும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேஅவுட்டுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் லேஅவுட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுக்கு இடையில் நீங்கள் செட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்து செட் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கும் ட்ரா பில்ல நான் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன் இப்போ செட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பின்னாடி லேஅவுட்னுடைய பேக்ரவுண்டும் செட் ஆகிடுச்சு இதுவும் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதால அது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு சேனல் ஸ்பெல்லிங்
சேனலுக்கு ஸ்பெல்லிங் ஏ எப்படி நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு வச்சு ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நான் ஒரு வேலை இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட் எக்ஸாம்பிளெலாம் இந்த மாதிரி நான் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாவாவில் நான் கோடிங்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பேக் அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் கலரு டெக்ஸ்ட் கலரு அதெல்லாம் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதில் நான் வந்து இதில் பேசிக்காக இருக்க ஆட்ரிபியூட் தோற்று மற்றது எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடுறேன் போல்டு ஸ்டைலு கலர் இதெல்லாமே இதில் நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் டெக்ஸ்ட்டு சைஸ் இதெல்லாமே நம்ம அதில் செட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஜாவாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட் வியூக்கான வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நான் டெக்ஸ்ட் வியூ மாதிரி டெக்ஸ்ட்னே கொடுத்துக்கிறேன் நான் வேரியபிள் டெக்ஸ்ட் அதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துக்கிறேன் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் வியூ ஃபைன் வியூ பை ஐடி அப்படின்ற மெத்தடில் இது எங்கே இருக்கு எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர் டாட் ஐடி டாட் அதனுடைய ஐடி நேம் அதனுடைய ஐடி நேம் நம்ம டெக்ஸ்ட் வியூக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இங்கேயும் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு கலர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டாட் செட் கலர் செட் டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் செட் டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கலர் டாட் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ இந்த கலர் இப்போ நான் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வந்து இங்கே கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டு கலர் ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்து நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னும் செட் பண்ணல இது பேக்ரவுண்ட் நான் வந்து அதில் வந்து டிலீட் பண்ணல அதனால் அந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகுது நீங்கள் இங்கே இருக்க பேக்ரவுண்ட் லேவுட்னுடைய பேக்ரவுண்ட் நான் லாஸ்ட்டாக செட் பண்ணது டிலீட் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்லி அந்த டெக்ஸ்ட்டியூ மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூனா ப்ளூ கலரில் மட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பேக் பேக்ரவுண்ட் கலர் செட் பண்ணலாம் அது எப்படி செட் பண்ணலான்னா அதே மாதிரி வேரியபிள் நேம் டாட் செட் பேக்ரவுண்ட் க கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கலர் டாட் என்ன வேணுமோ அது கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுற பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அதனால் பிளாக்கில் இருக்கு டெக்ஸ்ட் கலர் ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு சைஸ் என்ன கொஞ்சம் பெருசாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே வேரியபிள் நேமும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் மெத்தட் கொடுத்து நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் டாட் செட் டெக்ஸ்ட் சைஸ் அப்படின்ற மெத்தட் கால் பண்ணி டெக்ஸ்ட்னுடைய சைஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்
உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டெக்ஸ் சைஸ் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இப்போ லேஅவுட்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் இங்கே ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக செட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட்டுக்கு வந்து ஐடி அப்படின்ற ஆட்டிபியூட் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எதை ரெஃபர் பண்ணுறனால அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி அப்படின்றது இருக்கணும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு ரிலேட்டிவ்ன்றதால ரெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் லேவுட்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கும் அது வேரியபிள் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரெஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்டியூ கீழேயே ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் உங்களுக்கு என்ன லேஅவுட் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லேஅவுட் கொடுத்துக்கோங்க நான் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட்ன்றதால் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் ஆர் டாட் ஐடி டாட் அங்கே என்ன கொடுத்தனா ரிலேட்டிவ்க்கு ரில் கொடுத்ததால் ரில் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட்னுடைய வேரியபிளை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணி ரெஸ் dot set background resource background resource அப்படின் செட் பண்ணி உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டாட் ட்ராவபிள் ட்ராவபிள் ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றத கொடுத்தோம் கே கேவால் எது அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு என்ன இமேஜ் அப்படின்றத பார்த்துக்கிறேன் கேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் கேக்கின்ற இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு செட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அசைன் ஆயிடுச்சு ஒருவேளை எனக்கு இந்த வெல்கம் டு சிஎஸ்இல் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்க பிளாக் இல்லை எனக்கு இமேஜாக வேணும் கலர் வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே டெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் பதிலாக செட் பேக்ரவுண்ட் ரிசோர்ஸ் செட் பேக்ரவுண்ட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஆர் டாட் உங்களுக்கு ட்ராவபிள் டாட் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலரை வந்து எடுத்துருங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்த கலர் எடுத்துட்டு நான் வந்து இப்போ இமேஜ் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு இமேஜ் ஆகும் செட் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதில் வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெத்தர்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சைஸ் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட்டு சைஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட் டெக்ஸ் சைஸ்ன்ற மெத்தட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணுன்றது செட் டெக்ஸ் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா செட் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்ற மெத்தட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணும் இன்னும் வந்து லேஅவுட்னுடைய பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணும் அப்படின்னா இமேஜாக செட் பண்ணோம் அப்படின்னா செட் பேக்ரவுண்ட் ட்ரெஸ்ஸோர்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது இதுவே கலராக இருந்தனா செட் பேக்ரவுண்ட் கலர் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இமேஜஸாக நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செட் பேக்ரவுண்ட் ட்ரெஸ்ஸோர்ஸ் அப்படின்ற மெத்தட்குள்ளே அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ட்ராபிள் ஃபோல்டரில் அந்த இமேஜினுடைய நேம் இங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போ கே கேக்கே அப்படின்றது இங்கே நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன இமேஜோ அந்த இமேஜினுடைய நேம் நீங்கள் செட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் லேஅவுட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது லேஅவுட்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணணும்னா அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வேரியபிள் நேம் டாட் மெத்தட் நேம் கொடுத்து அந்த பார்த் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் 
அதே மாதிரி இதுக்கு ஐடி வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் லே அவுட் என்ன வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் ரிலேட்டிவாக இருக்கட்டும் அல்லது லீனியர் கொடுத்துருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனியர் லே அவுட் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்டிவனுடைய பேசிக்ஸ் நீங்கள் ஒரு வேலை ஆட்ரிபியூட்டாக இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறனால பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவாவில் உங்களுக்கு கோடிங்காக இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணுனா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்ராபிள் ஃபோல்டில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்பர்ஸ் இருக்க மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஆகிக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கிறதுல இப்போ நான் டுவெல் சி அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் காமிக்கும் அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே ட்ராபில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோங்க அதே மாதிரி இதில் டெக்ஸ்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட் பண்ணலாம் எப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டாட் செட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கண்டென்ட்டோ அது நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இப்போ என்ன கண்டென்ட்டும் கொடுத்துட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் மாதிரில டெக்ஸ்ட் வந்து வெல்கம் டு சிஎஸ்சி லேப் சேனல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க இதில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் ப்ரோ ப்ரோக்ராமாக இங்கே நான் என்ன செட் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் எக்ஸாமில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது சஸ் சப்ஸ்கிரைப் சிஎஸ்சி சேனல் அப்படின்றதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த மாதிரி என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே செட் டெக்ஸ்ட்ன்ற மெத்தட்குள்ளே நீங்கள் வந்து டபுள் கோட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு டெக்ஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் சிஎஸ்சி சேனல் அப்படின்றது தான் டிஸ்பிளே ஆகுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆனால் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெல்கம் டு சிஎஸ்சின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது கன்சிடர் பண்ணாத அது லே அவுட்டில் இருக்கிறத உங்களுக்கு இந்த கோடிங்காக என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அதே மாதிரி இதில் நீங்கள் பேக்ரவுண்டே செட் பண்ணிங்கனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக அந்த இமேஜ் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் ஆகி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றத நான் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு நான் இதுக்கு நான் செட் பண்ணனாலும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டிசைனில் எனக்கு இது டிஸ்பிளே ஆகலாம் ஆனால் நான் இங்கே பேக்ரவுண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ லே லேவுட்டுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா கே கே அப்படின்ற அதாவது இந்த டிசைன் இந்த டிசைன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பேக்ரவுண்ட் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் கொடுத்தது இது ஆனால் இது டிஸ்பிளே ஆகாது உங்களுக்கு பாருங்கள் அதனால் இங்கே ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக நம்ம என்ன செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்டியூனுடைய பேசிக்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் இமேஜ் பட்டன் எல்லாமே பார்க்கலாம்